Yo halo semuanya balik lagi sama aku di sini dan hari ini aku bakalan ngereaksi kita lanjut ngereaksi Viva Fantasi Season 2 episode 5 ya guys ya Fata Morgana guys jadi langsung aja guys daripada banyak bahasa basi ya mending kita langsung aja ngasih kita reaksi daripada kalian bingung mau ngapain dulu ya aku baca gini mending kalian subscribe dulu guys cepat ah guys langsung aja ya guys ya kita tanpa banyak bahasa basi ya adik adik oke okay. let's go Hari, katanya 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 episode ini tuh seru banget katanya katanya ada yang hidup kembali katanya begitu guys masa iya sih ngomong-ngomong oh, ini recap kita dulu guys ya <tuh> ini Kalian recap uh, itu kan? ini season kemarin season kemarin gurun paling ganas di overworld. recap ini guys sebentar guys bermuda episode Hah? kemarin ya gimana cara lewatin tempat gituan <tuh> Kalian ngajak aku jadi pemandu kan? Makanya jadi pemandu aja, kan? <laughs> kamu Steve, Steve. Yang mulia, kami berhasil menangkap pelakunya. Bawa dia ke Menara Malur. Apa sih? Malah karaoke anjing. Eh, hey, stop it. Ayo right, guys, let's go. Ini dia guys, FIFA Fantasi episode 5 <tuh> Oke okay. Ini tujuannya kemana tadi guys, ke Malrut ya kan ya <tuh> Kok Gua takut kita nyasar ya? Ah, enggak. Udah, tenang aja. Udah lebih dari 1500 tahun. Dan lu yakin Mas Yafal jalannya? Yakin. 1500 tahun? What the hell? Jadi si Steve ini udah hidup 1500 tahun, guys. What the hell? Oh ya, Rafael. Hah? Gua masih penasaran deh sama yang namanya makhluk celestial. Emangnya beneran ada ya? Ya, buktinya udah ada kan? Itu Belial. Makhluk celestial? Tapi kata lu kan Belial itu iblis. Nah kalau dewa, dewa gue gak bisa manggil mereka suka-suka dong Mungkin lain waktu lo bisa ada kesempatan untuk ketemu salah satu dari kontrak gue Salah satu? Lu emang punya berapa? Percaya sama kakak Fel Kamu gak akan mau kenal sama yang namanya dewa Makan makan penipu semua What the hell Azre? Iya, kamu kasar banget sih Tapi gue bisa setuju sama lu Hah <tuh> justru ini malah bikin gue jadi makin penasaran Makhluk Celestial apaan guys? Oke kawan-kawan Kalian Ini sampai siap ya? untuk melihat pemandangan menakjubkan sekali seumur hidup What the hell? Apa nih? Kalian lihat jujung sana? Itu tujuan kita Gak kelihatan cok! Apa ini? Tapi kelihatan nih bangunan-bangunan kecilnya nih guys Wait a minute Gila Keren banget guys teleport kristal kok Buat jaga-jaga tenang aja Dia bisa pakai itu untuk kabur kali Hips Lah Calvin Kok dia gak mau kabur guys Sekarang kita tanya sekali lagi Kemana para kesatria akan membawa Steve Asal kau tahu ya Kita akan tetap jatuhkan hukuman berat untukmu Walaupun kau pernah berjasa untuk Vermilion Uh, sabar boleh, santai boleh Masalahnya gini loh Aku ngelakuin ini bukan karena keinginanku gitu loh Aku dipaksa ini Dipaksa atau tidak <laughs> Kau tetap terlibat dalam aksi pelarian diri ini Ribuan nyawa telah melayang Salah satu pilar sihir kita Ayan telah tumbang Bahkan sampai sekarang pun Belum tahu Nani. siapa pelakunya Dan sekarang Ditambah Steve yang kabur entah kemana Mau jadi apa negeri ini? Kau juga gil. The hell guys? Gimana bisa mereka lolos gampang itu dari hadapan? Apa kau tak ingat apa yang aku katakan? Azre dengan mudahnya bisa gerak saat aku berhentikan waktu. Itu saja seharusnya sudah mustahil. Jangan ngarang cerita aneh-aneh. Hah? Manusia jenis apa yang bisa gerak pas waktu berhenti? Ya sudah, lebih baik begini. Oh jadi si Gizen gak percaya? Karena bagus, 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 bagus. Kau akan menghabiskan seluruh hidupmu Jadi tahanan menara malu Eh, 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 apaan tuh? Weh, mulut tuh gak dijaga ya? Ini, 
seumur hidup. Tapi aku harus kembali ke desa aku. Kau nggak berhak untuk bicara. Masih beruntung cuma dapat dokumen seperti itu. Atau mungkin kau mau ku pelihara di kandang pengacanku. Ku segel seluruh sihirmu dan ku jadikan anjing sampai seumur hidup. Uh, ya ya nggak ya, salah sih. <laughs> tapi tapi bentar deh. Kayaknya 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 aku tahu deh mereka mau kemana. <laughs> mungkin bisa ku tunjukkan. Bagus. Ternyata kau masih punya akal sehat. Kabur nggak Calvin ya guys? Pacarmu sadis gitu sih? Itu itu kursinya siapa guys? Kursinya Ayon. Apa iya begitu Firman? Anjay Padang pasir nih bos Senggol dong Ini udah di Malrut ya Eh Malrut apa sih namanya Oh Wah gila vibesnya Vibesnya gila cowok western banget ya guys ya Tempat-tempat koboi gitu ya guys ya Keren Steve coba pakai ganti baju Bisa pang itu. Ayo. Aduh. Astaga, astaga, aduh tenggorokan gue. Aku kaget. Gak begitu banyak yang berubah dari desa ini. Eh Lia, Lia, eh Lia. Siapa guys? Kondisi lu pasti yang paling parah di antara kita. Lia ya? Minum gih. Makasih. Via guys, siapa yang bilang lihat tolol banget? Oke, sekarang sini ikut aku. Nani, Anjay, kapal. Perahu. Buat Kapa. apaan perahu di gunung kiri? Itulah cow, buat perahu. apa? Ini bukan perahu. Hah? Lu ngomong apaan sih? Itu kalau bukan perahu terus apaan? Ah, udah lihat aja. By the way, pinjem pedang kau dong. Buat apa? Udah ah, dengerin aja apa kata gua. <laughs> ya udahlah nih nih. Buat apaan sih emangnya? Bentar guys, ini nggak masuk akal juga ya. Kenapa ada Kenapa ada kapal di padang pasir, Bos? Bisa jalan apa? Pakai sihir. Bang, kita mau pergi ke Lus Paradisa. Berapa biaya ke sana? Heh, bocah aneh. Lu nggak lihat apa? Ini tuh kendaraan logistik, bukan kendaraan umum. Lu kalau mau ke terminal umum sana. Di sana tuh Oke okay, oke okay. Gini deh Gimana kalau kau anterin kita Berenam ke Lus Paradisa Dan aku bakal kasih kau ini sebagai imbalannya Pedang yang dijiwai sihir Kau pasti tahu kan harga dari senjata sihir ini Wih lu ngapain Dan sekedar informasi aja nih Sihir dalam pedang ini bukan hanya sembarang sihir loh Sihir di dalamnya adalah sihir keos <laughs> Hah? Keos? <laughs> Astaga Pedang sihir keos Harganya sih bisa sampai miliaran kalau dijual Dapat dari mana nih bocah? Jadi gimana bosku? Dia gak nih? <laughs> Jadi gimana bosku? Aduh tuh, tuh, Tunggu 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 Maaf pak Tapi pedang ini bukan untuk dijual Maaf deh Tapi ini udah deal Jadi nih barang udah punya gua Maaf Woy, dek itu, itu pemberian Hell. Eh lu udah jual pedang gua sembarangan ya bodoh itu <tuk> <tuk> pedang bakal balik ke kamu kok. <tuk> Dasar setif bodoh ini ya, jual jual aja sembarangan ya. Lah, cuman pedang doang. Ini juga via ngompor ini. Kita lagi aja sama Liko. <tuk> ini Sabar, juga. Ini ujian. <tuk> Udah fail. Percaya aja sama Steve. <tuk> <tuk> Kena setenam ya, kali ya, nying. <tuk> kesian, kesian. Wih, jalan nih guys ya Gila Sand Runner Nih amat namanya Dulu pernah naik sih Tapi nggak sebesar ini Ya ini Sand Runner untuk kargo barang Ya beda lah pasti Tapi kenapa lu maksa banget sih pengen naik ini Kenapa, kenapa logatnya seperti jual. Madura guys di TV ini ya Aduh, sama runner yang dipakai untuk umum. Sen runner yang kita naikin ini kecepatannya 10 kali lebih kenceng. 
kalau pakai sand runner umum bisa seminggu kita baru sampai ke Luz Paradisa. Memangnya pakai ini bisa berapa lama? Iya kalau dihitung-hitung sih paling dua hari. Ditambah lagi sand runner umum nggak akan bisa ngelewatin cincin Bermuda. Tempat apa lagi tuh? Makannya bocah. Sekali sekali baca buku. Cincin Bermuda itu garis batas antara Gurun Timur dan Barat. Bocah, oh, bocah Marvel ini loh. Timur. Aduh. Maaf. Entah apa yang kekubur dalam pasir cincin Bermuda. Tapi di sana banyak pusaran pasir yang bisa nelan apapun yang berani lewat. Sendrana kelas biasa mah udah tinggal segut bay aja lah. Terus sendrana yang ini bisa? Ini sendrana dibuat untuk kargo antar barang. Jadi memang dibuat khusus untuk lewatin cincin Bermuda. Nah kalau mereka butuh nganter barangnya ke Gurun bagian barat, ya kemungkinan ini paling besok kita ngelewatin cincin Bermuda. Hmm, begitu Firman. Kenapa nih Via? 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 Nani? Hah? Tunggu sebentar. Oh, untung masih pakai baju ya guys ya. Padahal aku mau lihat sih dia nggak pakai baju. Loh, udah bangun? Iya. Gue pingsan ya? Ya, udara panasnya terlalu berat buat lu kayaknya. Berapa lama gue pingsan? Ya lumayan lama lah. Hmm, mungkin sekitar seharian penuh. Berarti udah sampai dong guys. Atau masih di kapal dia guys. Ngomong-ngomong, lu masuk kamar cewek sembarangan juga ya? Ini berarti lu kayak ngintip gue lagi mandi kan? Hah? Eh, enggak kok. Susu, minta maaf, 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 maaf. Kan gue kan cuma nganterin makanan Ayo Marvel Gampang amat panik lu Hah Yaudah istirahat Gih Ntar gue kasih tahu kalau udah sampai. Agak lain juga ya istirahatnya di air ya guys ya Bukan di kasur guys beda lagi bos Udah beda <laughs> Udah beda beda dimensi nih Meratapi guys Menikmati pemandangan langit Dan didatangin sama kakak Azre Kenapa aku jadi kawan tato Biasa jam segini masih ngorong Tuh Gak tahu kak Gue kayak semalam tidur cuma 3 jam deh Terus gue gak bisa tidur lagi Tadi kakak lihat kamu dari kamar Fia Ngapain <laughs> Nani Gak 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 ngapain kok Iya iya santai aja ya lah Terus ini mikiran apa sekarang? Nggak kepikiran apa-apa kok. Alah, nggak usah bohong. Gue bisa tahu muka lu kayak gimana kalau lagi banyak pikiran. Gak tahu ya, Kak. Tapi menurut lo, gue pantas gak sih jadi spade? Kenapa lo mikir gitu? Ayolah, yang bener aja. Udah berapa kali gue gagal nangkap itu si topeng. Terus... Gara-gara itu berapa orang yang gagal gue selamatin. Ditambah lagi pagi yang ngomong kalau gue tuh pelakunya. Udah latihan keras. Bertahun-tahun sampai akhirnya diangkat jadi spade. Gue kira gue bisa ngemban tanggung jawab ini. Sama kayak mendiang ayah. Lo ngomong kayak bapak lo orang yang sempurna. Lo nggak tahu aja berapa banyak kesalahan yang dia buat pas dia zaman yang jadi spade. Tapi tadinya gue pikir gue bisa jadi lebih baik dari dia. Ya ilah, udahlah. Nanti ada jalan keluar ya kok. Kenapa istri selamat? Ya kakak mah enak tinggal asal ngomong. Lah, lu ngamuk-ngamuk gini mulu gunanya untuk apa? Jangan ngamukan terus. Jadilah lebih baik. <tuh> oh iya. Kazre. Babilonia tuh memang tempatnya kayak gimana sih? Gue cuma pernah baca sekilas di buku cerita Babilonia, sih. Babilonia tempat dewa-dewa itu ya guys ya? Bukannya itu tempat cuma cerita fiksi gitu ya? Memori dan ingatan yang terlupakan. Itulah cerita fiksi. Sedangkan Babilonia itu ada dan nyata. Kok lu pede amat? Emang lu pernah ke sana? <laughs> ya emang gua nggak ada bukti sih. Nah lu? lo, kita berapa itu guys? Tenang, kayaknya kita udah sampai. Oh, kita diserang? Bener. Ah bukan, ini udah sampai cincin Bermuda. Cepet juga. What? 
Banyak banget lubangnya anjing. Semuanya duduk dan pegangan. <laughs> Lucu ya. Udah sampai ya guys ya. Hei bocah-bocah, memangnya kalian ke Lus Paradiso untuk apa? Ini hutan mati, yang nggak ada penghuninya. Mau sesembahan biar dapat jodoh. Kenapa kepo banget sih? <laughs> Berhati-hatilah. Ingat satu ini, jangan tergiur dengan apa yang kalian lihat di dalam. Oke, makasih sarannya. Dadah. Makasih udah mau nganterin ya. Dia nggak tahu kalau Steve ini adalah sebuah sebuah produk dari situ ya. Iya nggak sih guys? Iya nggak sih? Iya kan? Apa maksud si Patwa tadi? Udah, nggak usah khawatir. Ya intinya, apapun yang kalian lihat di sini, jangan sampai tergiur. Oh ya, Vel. Nih. Loh, loh. Kok bisa di lo pedangnya? Ya, ginian doang mah gampang. Udah aku bilang kan, gak usah khawatir. Ya udah, sekarang dengerin omongan gua. Anjing. Apapun bisa Setif, terjadi di hutan ini. Setif ini Intinya, memang Ray. Tangan panjang ya bagus, bagus. Temu di hutan ini. Pintar Apapun ya. Apapun yang terjadi, tetap waspada dan perkuat mental kalian. Turunin kursi, guys ya. Sepertinya akan ada hal menarik di dalam. Gila. Jadi ini ah, lus paradisa. Anjay. Intinya hutan ini punya karakteristik unik sendiri. Kalian tahu kan apa itu Fata Morgana? Sebuah bayang-bayang tidak nyata yang membentuk hal yang paling kita inginkan. Ya, tapi apa daya? Ini hanya ilusi. Enggak nyata Mewujudkan angan-angan terdalam yang kalian miliki Itulah kenapa tempat ini disebut Lush Paradisa Hutan surga Jadi sekali lagi gue tekanin Nah lo Aduh bola ah. tinggi tampun Belum juga 5 menit woi Hilangan anjing Kemana guys Ini kalau gak salah bulutan Azri deh guys ya Kalau gak salah uh. Sesekali gak bisa dikurangin ya bolotnya Belum apa-apa, udah pada hilang Woi, kalian pada di mana? Tunggu Ini pasti ilusi Gua harus cari jalan keluar Ayo loh Kesesat apa guys? Lah Oh, tiba-tiba di di ini di mana guys? Di LHM ya. Bangun gerah. Lu harus bangun. Ah, siap. Lu kenapa sih teriak-teriak sendiri? Hah? Speed? Hard? Uh, Yo! Kenapa? Kok lu kok lu bisa di sini? Apaan sih? Tiba-tiba lu kayak orang gila. Apa jangan-jangan setelah penyegelan Hero Brand otak lu jadi miring? Penyegelan Hero Brand? Oh, iya. berarti dia terkena ilusi. Aja semuanya berjalan lagi. Ke masa lalu anjing. Kayak kamu mendingan pulang istirahat, Gen. Istirahat? No. Bukan waktunya istirahat. Raja GM udah siapin banquet buat kita semua. Masa lu mau pulang begitu aja, Gen? Wait, what the hell? Ta tapi udah, udah, udah. Percaya aja sama gua. Ayo. Mungkin lu juga bisa kenalan sama beberapa cewek-cewek di sana nanti. Nah, lo tergiur nih. Sar. Uh, aku tergiur nih. Gak akan macam-macam kok, swear. Kelar, Cok. Woi. Kalian pada ke mana? Halo. Siapa di sana? Berarti ilusi. <laughs> ilusi macam apa ini? Lucu. Mau pikir ini sebuah ilusi. Itu siapa anjing? Ayo udah. Gak usah bercanda. Gue tahu ini ilusi. Gue sibuk, gue harus cepat-cepat ayolah. 
Nani? Rafael? Kemana itu Rafael guys? Kazre? Wah ini kalian pada kemana sih? Astaga, astaga. Padahal baru aja dibilang suruh waspada. Udah pada ngilang semua. Cuman Marvel lah apa yang nggak kena guys. Dia masih di tempat lu sini kan? Halo? Tunggu sebentar. Itu suara siapa? siapa? Suara mamanya kah guys? Mama bapaknya kah? Eh, kalian berdua ngapain di sini sendirian? Oh, anak ini kecil ini. Tempatnya bahaya loh buat anak-anak seperti kalian. Bapak, eh, tapi ini kan rumah kami. Rumah kalian? Kalian tinggal di sini? Iya, rumah kami ada di dekat sini. Oh ya? Ini spe, ini hort. Oh, ya. Eh, hmm. gimana gimana guys? Bentar guys. Kalau kalian Anjing. Antar pulang. Main-main di hutan bahaya loh. Nanti orang tua kalian pasti khawatir. Gak mau. Aku masih mau main. Iya, kakak kok maksa gitu sih? Kan kami baru aja keluar buat main. Udah dibuat ibunda kok. <laughs> gitu ya. Iya udah deh. Tapi kalian tahu kan jalan pulangnya? Tahu dong. Kami udah hafal tempat ini di luar kepala. Wah, hebat dong. Eh, kalian bisa gak anterin kakak keluar dari hutan ini? Kenapa? Kakak gak bisa keluar sendiri. Iya nih. <laughs> kakak tersesat di hutan ini. Tunggu sebentar. Oke kalau gitu, kita bakal nganterin kakak. Kalau kakak mau main sama kita dulu. Main? Main apa? Main mutak umpet. Kalau kakak bisa Kelar. menang, dan kami Kelar, bisa, guys. kakak tahu jangan keluar dari sini. Hmm, petak umpet ya? Boleh deh. Yuk, siapa takut? Sekarang kakak tutup mata dan hitung sampai 10 ya. Oke. Satu, dua, tiga... Empat, Buka mata beda lagi nih tempatnya nih guys Lihat ya Enam Iya gak sih Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Oh enggak enggak, enggak beda enggak beda Oke okay. Kalian udah siap ya Kakak cari kalian nih Apa yang terjadi guys Kalian berani bersuara ya? Sekarang kakak tahu loh kalian di mana. Sini kak, sini. Iya, udah deket nih. Di sini kak, di sini. What the hell? Ayo kak, tangkap kami. Ini kami di sini loh. Nah lo, ketangkep kan kalian? Uh. Anjing. Bocah dongo, kau mau bunuh diri? Aduh, apa-apaan sih? Apa-apaan sih? Malik! Apaan sih? Nani! Kau ngapain lompat ke jurang, ha? Hampir, hampir guys, hampir guys, hampir guys. Untung ada si Dewa Malik, cok. Bentar. Dewa Malik bukannya mati, guys. Astaga, untung aja kau tolong aku. Kalau enggak... Kan seharusnya kau sudah tahu. Waspada sama apa yang kau lihat di hutan ini. Bocah bodoh. Raja Malik? Apa? Nani? Kenapa? Kok kau kayak lihat setan gitu? Tapi itu delusi, itu itu ilusi doang kan Raja Malik ya guys. Guys, thank you banget guys yang udah nontonin aku sampai akhir guys. Thank you banget yang udah nontonin aku nontonin FIFA Fantasi ya. Thank you, see you in the next stream semua. See, see you in the next video semuanya. Bye bye.